Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Hola, hola. Se me escucha. Sí, teacher. Hello, hello. Sorry, Ken. We have something weird right here with my camera. <laughs> I'm inventing. <laughs> I don't know why. So, I'm sorry. I'm in a different place. Just algunos quizás ya se fijaron que estoy en, en otro lugar. <laughs> okay. So, sorry. Es que um, I don't know what happened yesterday with the uh, with the computer. Tuve muchos problemas. So, probably it's because I'm in a in a different room. O sea, en mi router está digamos que en la en la en la sala y entonces como el niño está ahí no puedo quedarme yo ahí entonces lo que yo estaba haciendo era pues eh, eh, irme al, a un cuarto verdad pero yo consiento que la señal del del internet como que no mucho entonces estoy probando acá Eh, prácticamente en el, en el garaje de la casa, pero está cerca del router. So, just to make sure que, que, que ver si funciona, ¿verdad? Ver si no me da problema. Fíjense que la sesión de ayer, eh, pues obviamente sí estuvimos acá, ¿verdad? Sí la tuvimos, pero cuando me vine a dar cuenta y quería subir los videos, solo se grabaron 17 minutos de la hora. Entonces... En Safor, ellos no aceptan un video que venga eh, menos de una hora. Entonces, muy probable, muy probable, el día miércoles vamos a tener una sección extraordinaria. Ok, todavía no está confirmado, pero igual hubieron algunos que no estuvieron, como por ejemplo Sandrita se agarró un día más de vacaciones, así que. No, teacher, no, teacher, tenía problemas con el internet. Y yo pensé que era, pensé que era la zona y no era en mi casa directamente. Ah, okay. Hoy me lo vinieron a ver. Sí, porque yo ah. pensé que era problema en la zona. Porque hasta hablé y lo quise arreglar, o sea, arreglar y no, me mandaron al técnico ahora. No ah, okay. pude, no pude, pero aquí estoy, aquí estoy. Ok, ok, ok. <risa> bien, qué bien, me alegro, me alegro. Entonces, este, les decía que eh, es muy probable que la sesión del, del día de ayer, pues, se va, se va a reprogramar. Eh, creería yo que va a ser el día, el día viernes. Igual ahí les voy a pedir, les voy a confirmar más bien eh, cómo se va a hacer y, y cuándo. ¿Verdad? Pero sí, este, por eso es que estoy inventando acá estar en un nuevo lugar, ver que no me vaya a, a dar problema el internet o la computadora no me falle para evitar esto, pues, de que tenemos que estar ahí reponiendo. Eh, déjenme compartir pantalla para ver que todo esté bien por acá. Eh, así que, I'm sorry, si me ven ahí un poco extraño, es que lo que pasa que no hay mucha, mucha claridad. Voy a tener que conseguirme tal vez un foco un poquito más, un poquito más, más fuerte para que alumbre un poco mejor. Pero de momento, pues vamos a improvisar así. Eh, tenemos 11 participants right now, ahorita. Se están uniendo, Tatiana creo que también viene apareciendo, Tatiana, no me recuerdo haberla visto ayer. Samuel, Samuel, piensa que no me doy cuenta que no estuvo ayer. Los tengo, pero bien reconocidos los que no vinieron ayer, agarraron. Que ven, extra venía, venía, venía manejando y así era muy difícil. Ah, ok, 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 muy bien. Eh, Abigail, Abigail Villalta, no recuerdo si estuvo ayer. Abigail, Abigail Villalta. Viene llegando Sofía Ábalos también, apareciendo después de las vacaciones. No se la escucha, Sofía. Teacher, buenas noches. Es buenas que fíjese noches. que no, tu, no tuve luz ayer, por eso no me pude ah. conectar, porque los datos... 
no, no, no me pude entrar. No le, no le daban, no le daban. No me daban, sí, sí, pero hoy sí, aquí estoy. Ok, ok, ya ven, ya ven que sí me fijo de quién viene, quién no viene. Pero bueno, lo importante es que, que están regresando. Abigail Villalta, no sé si me escucha. Creo que se ha quedado freeze ahí. Pero bien, so thank you for being here. And as I told you, probably we will have a section on uh, this coming Friday, ok? Uh, probably, sí. Eh, les confirmo, pero igual sería un, unos 50 minutos lo mucho que les voy a pedir ahí que nos conectemos and we will do like a different activity, something different just to have the section complete. Porque los que se metieron ahí tal vez a ver la... La sesión, el video del día de ayer, si alguien lo buscó en su playlist de todas las sesiones que se van grabando, tal vez se pudieron dar cuenta que, que está incompleta. Solo tenemos 17 minutos, entonces no se, no se grabó. Ahora tiene que, tengo que fijarme que sea ahí recording y que no dé ningún problema a la computer para evitar esto, pues de que nos tengamos que estar reponiendo, así que igual, está bien para los que agarraron el día ayer por diferentes motivos pienso yo que, que, que está bien, verdad, les va a servir el, el, la, el, el recap, el double check okay, para reponer ahí el día eh, pero igual, yo les confirmo yo les confirmo en el transcurso de el mañana que me confirmen a mí o el día El día jueves, okay? So, uh, let me let me see if I can share the screen. Let me see if I don't have any problem. So, se supone que debería de tener mejor conectividad porque aquí estoy prácticamente a la par, solo me divide una solo me divide una puerta <laughs> aquí con el router, pero cuando me voy así al, al, al hasta el cuarto, pues hay dos paredes, entonces me han dicho que es muy probable que pues la señal del wifi no no llegue bien entonces así estamos acá inventando para los que me ven ahí en un lugar extraño es, uy, la teacher se fue para la playa van a decir desde la playa nos está dando la clase no aquí estoy en el en el garaje de mi casa así aquí me van a ver los vecinos van a decir que ya me falta cinco pal <risa> But anyway, but anyway, so that's part of the shop, ¿ok? Todo por tratar de que no falle, pues, y no estarme ahí desconectando con ustedes y estar perdiendo el tiempo, que es muy valioso, right? So we have just one hour. Abigail Villalta, welcome, Abigail. ¿Estuvo ayer aquí, Abigail? No. Verdad, si es que yo ya sé quiénes son los que veo aquí. Y no lo estuvieron ayer, pero bien, ahí estamos, Abigail. Eh, vuelvo y repito lo que les dije el día de ayer. Trabajo de plataforma tiene que estar prácticamente completado hasta la lección 5, lesson number 5. So, hello, hello, hello. Ahí está, ¿no? Okay, bien. So let me share the screen one more time. Okay, so today is class number 12. Okay, so yesterday, did you remember we were uh, talking about countables and uncountables? No sé si recuerdan para los que no estuvieron el día de ayer. Estuvimos ahí mencionando algunos countable nouns, uncountable nouns, ok? Estos son, en Spanish, we say objetos que yo puedo contar y objetos que yo no puedo contar por A, B o C motivo. So, en inglés también tenemos los countables and uncountable nouns, ok? Aquí hay un perrito por ahí que nos está ladrando. Bien, eh, les decía, this is something that we learned yesterday, ok, vimos también esto para los que no estuvieron, when we are going to use a and when we are going to use am, ok, so 
eh, en español yo digo el carro, la moto, el, la hormiga, el elefante. So, tenemos determinantes en español que son masculinos y femeninos. Yo digo el agua, la luz. Ok, so in, in, in English we have a and am. And we mentioned that we are going to use a when the next word is start with a um, consonant. Ok, dijimos que cuando la palabra continúa la, la siguiente con una consonante voy a decir a. Pero cuando la siguiente palabra es con una vowel, una, una vocal, ahí voy a decir um, an apple, an elephant, an um, orange, and so on and so on. Okay. Uh, something else that we mentioned yesterday was some and any. Okay. When we are going to use some and when we are going to use any. We mentioned that we will use some for uh, positive affirmations or sentences and also for some questions, okay? And any, it will be more likely for negative, okay? Negative statements and also questions, okay? So we will do a couple of exercises later on, okay? So look what we have right here. What do you have for breakfast? Okay, what do you have for breakfast? Uh, let's see, Sofia Avalos. What do you have for breakfast normally? What is your common food for breakfast? Um, okay. Uh, beans. Eggs. Mm -hmm. okay. Coffee. Bread. Cheese. Okay, so that's a normal, uh, like a typical uh, breakfast in El Salvador, right? So that is the normal, normal uh, food. Okay, let's see. What about you, Sandra? Sandra Evelyn, what is your normal uh, or typical breakfast? Okay. Mm -hmm. Orange juice. Okay, orange juice. Orange juice, okay. Brands. Okay, uh, beans. Coffee. Coffee, okay. Beans. 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 Okay, okay. ahorita. Perfect, so. Beans. Let's see, let's see what we have right here. What do you have for breakfast? Uh, let's see who, uh, let's see Carla. Carla Albergue, please help us to read the uh, typical US breakfast. What they do have normally in the breakfast time. The US, eggs, bacon, toast with butter, orange juice, Coffee, jam, jelly. Perfect, thank you. So this is normally a US breakfast, okay? They have ba eggs, bacon, they, that's really famous. What is bacon? Tocino. Tocino. Okay, tocino, right? So tocino. Toast uh, with butter. So eso sería como las tostaditas de pan, right? Aquí en la picture este, right? So pan tostado, decimos nosotros. Okay, so orange juice, coffee, jam, and jelly. What is jam and jelly? It's jalea. Okay, jalea. jalea. And jelly, la gelatina, right? Así decimos nosotros. Gelatina. Jam and jelly, okay? Nice. Uh, let's see, Senia Hernandez, help us with the typical Japan breakfast, please. My typical uh, breakfast is is fresh fruit, fresh fruit, fresh fruits, fruits, um, green tea. Okay. Mm. Uh, so. Orange juice. No more. 
Okay, okay, okay. Perfect. Nice. Uh, thank you, Senia. What about Roxana? Roxana Patricia, help us reading this. Okay, read the typical uh, breakfast for Japan. Okay. Uh, the breakfast uh, Japan is fish, rice, soap, pickles, green tea. Perfect. Imagine fish. <laughs> fish in the breakfast, okay? But we see it like something is strange, weird. But uh, aquí hay personas que en la mañana sopa desayunan. Imagine una pata soup ahí de breakfast. <laughs> In bed, teacher. Yeah, no, there is a people uh, que ellos pollo, carne, imagine for breakfast, so imagine in Japan, fish, okay, the thing is que miren es como una, un fish, pero no es un pescado entero ahí con espinas, sino que se mira como una lonja, no sé, algo así, right, una, un fish, okay, rice, okay, rice, soup, pickles, what is pickles? ¿Quién sabe qué es pickles? Un momento. Ok. En green tea, el green tea es el famoso té, ¿verdad? Right? Té verde. Té verde. Ok, so los pickles serían estos que están aquí. Did you get the word? ¿Alguien encontró ahí la palabra? We have pickles here in El Salvador. Yes, pickles. It's what in, is? Uh, it's uh, cucumber. Uh -huh. pepinillo. pepinillo, okay. El primo del pepino, right? So el pepinillo, esos son los pickles. Okay, nice. So let's see the next one, the one that is from uh, Mexico. Let's see Lisette Esmeralda. Uh, oops, sorry. Help hello. us to. Hello, hello, hello. Hello. Hola. So, yeah, sorry, just a moment, que esto lo hice demasiado pequeño. Sí, so, <laughs> help us to. There you go. To read the ones that are from Mexico. Okay, so Mexican typical breakfast. Okay. In, in the breakfast, Mexico, eggs, bean, tortilla, fresh fruit, sweet bread, and coffee, white milk. Okay, perfect. So this is like a Salvadorian, right? Like a Salvadorian breakfast. Okay, we have eggs, beans, tortillas. Okay, tortillas. 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 tortillas uh, fresh fruit. Fresh, fresh fruit. fruit. Fresh, sweet fresh, bread, fresh. okay, típico, nosotros también, el gran semitón, ¿verdad? Gran <laughs> pan dulce mieludo, okay. Pame so, el buche, <laughs> Oh my goodness. <laughs> okay, that's the sweet bread, okay. Ahora, lo, el pan tiene nombre, ¿verdad? Pero en in, in general, esos son sweet bread. Usted dice pan dulce, right? Pero ahí hay nombres que la la picuda, la novia, la no sé qué, so eso ya es, así es el nombre, ok, but in general they are sweet bread, and coffee with milk, ok, coffee with milk, or milk, milk with coffee, or chocolate with milk, or milk with chocolate, that will depend, ok, so, nice, so what about you, Samuel Davy? what is your typical breakfast in El Salvador? Eggs, okay. tor tortillas. Tortillas, 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 tortillas,
Si no hay pan, no comen. <laughs> okay, nice. So let's see this conversation that we have right here. This is a conversation between Sara and Kumiko. Okay, Kumiko, look at the picture. Okay, look at the picture. Okay, this is fish for breakfast. This is a question. Okay, uh, fish for breakfast. Okay, imagínese, pescado de desayuno. Okay, mm -hmm. so let's see, let's see. I will read it just one time and then one of you will read it in couples. Okay, veamos la pronunciation right here. It says, Sara, uh, let's have breakfast together on Sunday. Okay, uh, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? Uh, we usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a uh, salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, so let's see a couple of words, okay? So breakfast, breakfast, desayuno, right? Breakfast, breakfast, breakfast. breakfast. together, breakfast. Together, 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 okay? Let's see, uh, always, always, always. This always. is a number of free frequency, always. Um, Japanese, Japanese. Japanese. Japanese style, 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 Japanese style, okay? So we usually, we usually, 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 rice, rice and soup, rice and soup. And then that's interesting. Interesting, no me digan interesting, así se escribe, in, right in interesting, Spanish. Interesting, 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 interesting. Sometimes, 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 sometimes. okay, uh, always, 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 one more time, always, uh, always. never, 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 never. And the last one right here, themes. themes. New themes. themes. This is a themes. TH. Acuérdense de las, la themes. TH se tiene que como que sacar la lengua, right? Themes. Uh, themes. 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 Si usted themes. me dice themes, eso es otra themes. cosa. Así como, como una S. Themes, no. Themes. Okay? Themes. 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 Perfect, okay. So mm. let's mm. see, let's see, mm. vamos a ver. Uh, help us please, uh, Sofia Eugenia. Sofia Eugenia, you will be Sarah. Okay, and uh, Sonia Areli Vasquez, you will be Kumiko, okay? So go ahead, please. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family El always has a Japanese essay, breakfast and Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and so. Fish for breakfast? That's interesting. Interesting. Sometimes we, we have a, a salad too. I we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, thank you. Nice. Okay, so remember together, always, always, always. Japanese, Japanese style. Okay, okay. usually, 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 interesting, 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 sometimes, sometimes, sometimes. Okay. 
Uh, new themes. Okay, new themes. New themes. Nice. Let's see one more. Okay, one couple more. Uh, let's see. Let's see. Let's see who. Abigail Villalta, you will be Sarah. Abigail Villalta, you will be Sarah. And Jasmine Robles, okay, you will be uh, Kumiko. Go ahead, please. Okay. Let's have breakfast together on Sunday. Mm -hmm. Come to my house. My family always has uh, Japanese breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes, sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, thank you. Nice, nice. Okay, so imagine que lo inviten a usted a un pescado de desayuno. So, but look at the picture, okay? Look at the picture. Uh, aquí está este Sara. Se imagina el pescado así, right? Like a, como nosotros normalmente lo comemos, frito ahí con una, un arroz. But no, that's different, okay? Like in the pictures that we have right here. Rice, so, rice. Sorry. Este es el fish, es como una tuna. Aquí hay una tuna, so. No es el fish, así como lo menciona ahí la, la picture, right? So, let's see what we have right here. Uh, let's see who can help me with the reading. Uh, let's see who, please. Um, let's see, let's see. ¿Quién no le hemos preguntado hoy? Um, Lisette, Lisette Esmeralda, please. Uh, help us with the reading, read this uh, lesson objective. Okay. By the end of this class, you will learn how to use adverbs on frequency with talking about food. Okay, thank you. Nice. It says by the end of this class, uh, you will learn how to use adverbs of frequency when talking about food, okay? Adverse of frequency, okay? Frequency. En español tenemos esto nosotros, adverbios de frecuencia, okay? Adverbios um, de frecuencia. Nosotros tenemos eso en español. So, en español we have siempre, Nunca decimos algunas veces, en algunas ocasiones, a menudo, raras veces, and so on and so on. So look what we have right here. Okay, we have adverbs and free of frequency, and I have some examples right here. Okay, eh, there are more. Okay, encontré esta, esta imagen así, donde están varios adverbs of frequency. Pueda haber muchos más, okay? Hay otros más que no aparecen acá. But these ones are like the common ones, okay? The ones that we use the most. Estos adverbios de frecuencia van a determinar, como dice la palabra, frequency, okay? La frecuencia con la que usted hace algo. Usted me puede decir en español, yo siempre... Eh, tomo café en la mañana, si no, no despierto, ¿ok? Yo siempre tomo café, eso siempre. O alguien me puede decir, mire, yo nunca eh, tomo café en la noche porque no puedo dormir. So, that is something that you are uh, mentioned the frequency, ¿ok? Uh, for the activity or something that you do, ¿ok? Si se fijan, right here we have like the percentage okay percentage the percentage it will be from zero to a hundred percent that means nothing and that will be like a hundred percent okay so uh we have this adverse of frequency right here uh for example it says never okay never means a zero percent okay if you translate the work it's nunca right nunca nunca never 
uh, look at the example that we have right here. Uh, vegetarians never eat meat, okay? Vegetarians never eat meat. So never, that will be 0%. Then we have the 5% right here that says hardly ever. Hardly ever or readily, readily. Hardly ever, readily. Okay, readily, hardly ever. So this is like 5%. O sea, es algo, pero no es mucho. Si se fija, es apenas un eh, 5%. Si usted busca esta palabra, le va a decir rara veces. Raramente. Usted me va a decir, mire, yo es raro que yo desayune o es raro que yo este, coma yogur, qué sé yo, algo. Estamos hablando de comida porque... La unidad es about food, right? Pero no necesariamente va a ser solo para comida. So, hardly ever, readily. Look at the example. It says, I hardly ever get angry. Rara veces me enojo, dice. Okay. I hardly ever get angry. Raras veces me enojo. Then we have 10%. 10% that will be seldom. Seldom. <laughs> What is a seldom? Yeah. Seldom? Alguien sabe? In Spanish, what is a seldom? No? Seldom, seldom? Raramente. Rara vez. Rara vez. Rara vez, okay. Seldom, okay, rara vez. I seldom put salt on my food. Uh, rara veces le pongo sal a mi comida, dice, okay? So, seldom, that's like 10%. No se fijan, no es mucho, es solamente un 10%, okay? Uh, rara veces, raras veces, seldom. Then we have 30%, ya vamos llegando más arriba. 30%. Go ahead. Uh, seldom y hardly ever uh, es parecido. Son bastante similares, solo que si se fija, hardly ever es solo un 5%. Ya seldom es como unas 10 veces. Ok, y hardly okay. ever es raramente. Seldom okay. algunas veces. Ok, pero ya es un poquito okay. más. Ok. Then we have 30%. Vean, 30%. That will be occasionally. 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 I occasionally go bed late. Okay. Ocasionalmente, decimos nosotros en español. Yo ocasionalmente, en sí, nosotros casi no usamos los adverbios de frecuencia. Ustedes, nosotros usamos prácticamente solo nunca, algunas veces. A veces, eh, a veces decimos que, no sé si está bien dicha esa palabra, a veces. Por en veces, dice una, por en veces. <risa> so, <risa> esos son nuestros adverbios de frecuencia, right? So, eh, sometimes, so in that case, occasionally, ocasionalmente, ok. Nosotros la verdad que en español no decimos yo ocasionalmente, usted dice por en veces, dice yo, por en veces, <risa> right? <risa> no, nuestro Salvador, tal vez, me... tal vez, ajá, tantito, dice usted, tantito, <risa> ok. So, that was uh, 30%. Then we have 50, miren, llegamos a la mitad, 50%. Sometimes. sometimes. So sometimes is 50 and 50. Usted quiere decir que algo lo hace un día sí, un día no. Es decir, bastante frecuente el sí o el no. So 50 and 50. Usted a veces dice, ah, 50, 50 cuando le preguntan. O sea, sí y no. Right? So sometimes. Sometimes. Ok. No me digas sometimes. Ok. Sometimes. 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 Sometimes, se escribe así, pero no me vaya a salir usted con sometimes, ok? Sometimes, sometimes. I sometimes sink in the shower, ok? 
algunas veces canto en el baño o cuando en la bañera cuando usted se está bañando. Ok, then we have 70%. Ok, ya vamos llegando a más. 70%. This is often and frequently. Ok, este lo pueden, eh, van a escuchar personas diciendo frequently y alguna vez van a escuchar frequently. Both are correct, ok, but we American we say frequently, often, often, y usted va a escuchar también que dicen often, ok, both are correct, no vaya a decir usted, hey, este no pronuncia bien, si alguien dice often, it's ok, also if you listen often, it's ok, las dos, solo que uno es British y el otro es American, ok, but since this is American English, nuestro, nuestro, Plataforma está en inglés americano. So this is often. Often and frequently. Frequently. Okay. Often. Uh, what is often? Do you know? Often? A menudo. A menudo. A menudo, a menudo. Frequently, frecuentemente, es decir que es más del 50%, no es el 100%, pero es bastante seguido, es bastante eh, repetitiva la acción. Ok, look at the example. I often read book, uh, I'm sorry, I often read in bed at night. Ok, And a menudo leo. En la cama, right? En la noche antes de dormir, ahí está usted con su libro. Often or frequently, okay? Frequently, frequently, often, often, okay? Then we have 80%. 80%, that will be normally, generally, okay? Normally, generally, okay? I normally get good marks, okay? I generally... Get good marks, ok. This is 80%. Normalmente, dice usted. Generalmente, yo me baño en la mañana, dice usted. Probablemente dos o una vez a la semana, no. Pero generalmente es un 80%. Ok, 80%, muchas, varias veces. Ok. So then we have usually. Usually. Ok, usually. I usually walk to work. Okay, so usually, I usually walk to work. Usualmente, right? Usualmente. Ya este ya es casi que el 100%, pero no. So the one that is always, it's 100% right here. Always, siempre, dice usted. I always study after class. Imagina, yo siempre estudio. Ok, after. So, algunos estudian after y otros estudian before, right? Before class. But this is something that happens always, 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 and always. Ok. So, questions about the adverse of frequency. Tal vez algunos ya los conocían, pero probablemente le pudo haber salido uno que, que no se lo podía a usted. Uno que tal vez eh, le suena nuevo. Um, there is one, there is one que les voy a mencionar que este es eh, muy común. Remember que um, U.S. people, Americans from the U.S., they have idioms. I don't know if you know what is an idiom. An idiot. ¿Una vez han escuchado esa palabra de idioms? Idioms? No. Idioms. No. No. We do have in Spanish, okay? Usted dice en español, nosotros tenemos dichos. Okay. Ahí la gente decía, el que madruga, Dios le ayude. Cosas como esas, hay un montón de dichos. Ustedes se los enseñan en la escuela, que aprenda dichos. Eh, salvadoreños o di dichos conocidos, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, ok, so those are idioms, ok, eso se llaman idioms in English, ok, so in English they do have, ok, así como una persona que ha aprendido, que habla inglés y ha aprendido español, usted le dice eso, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, 
la persona se queda. A ver qué dijo, ¿verdad? Porque ese es un idiom, no es textual lo que uno está diciendo, right? So the same happen with English, ¿ok? Ellos tienen some idioms, ¿ok? Son frases que uno dice, ¿qué está diciendo? No entiendo qué es lo que quiere decir. Por ejemplo, ellos le van a decir, ah, this is a piece of cake. Y usted dice, ¿a dónde está el pastel? Yo no lo veo. ¿Dónde está la pieza de pastel? Piece of cake. ¿Ok? Es una, un idiom de ellos, que eso quiere decir que algo está fácil. Cuando usted está haciendo un examen, le van a decir, oh, this quiz is a piece of cake. ¿Ok? Y usted dice, este examen es un pedazo de pastel. ¿A dónde está el pastel? No, ese es un idiom. ¿Ok? Ese es un idiom. Idiom que ellos dicen, means que el examen está facilito. ¿Ok? So, um, por ejemplo, ellos le van a decir, uh, it's raining dogs and cats. Imagínense, usted va a empezar a buscar los perros y los gatos cayendo de la lluvia, ¿verdad? No, no es eso el significado. Cuando usted escuche que alguien diga, oh my God, it's raining dogs and cats. Usted, eso quiere decir una tormenta fuerte, una tormenta eléctrica. Okay, so that's an idiom for them. So there is one idiom, por eso me lo traigo acá, porque there is one adverb of frequency that they have as an idiom. Okay, ellos le, va, le van a decir alguna vez, uh, once, once in a blue moon. Once in a blue moon. No sé si alguien ya ha escuchado esa expresión. Once in a blue moon. If you do the translation, si usted lo traduce, Usted me va a decir como una vez en la luna azul. ¿Cómo es eso? Ok. Once in a blue moon. Once in a blue moon. So, ese es como un adverb para ellos. Algunas veces usted habla con un gringo americano, lo que sea, una persona que hable inglés y le va a decir, ah, you know what, I will, be in El, I will be visiting El Salvador probably once in a blue moon. Ay, usted va a decir, o sea, acaba de venir a El Salvador cuando la luna sea azul. Okay, so if you translate it, but as I told you, this is an idiom. Okay, it's una frase. Do you know what is that? Once in a blue moon? No sé si alguien ya lo había escuchado, ¿no? No. Okay, so once in a blue moon es nuestro, no, nosotros tenemos un dicho en español. Cuando San Juan para el dedo, dicen algunos. ¿Ya han escuchado esa expresión? Creo yo que sí, ¿verdad? ¿Ya han escuchado que alguien le dice, ay, cuando para la venada? Phrases like, like those, o sea, es una expresión de que es extraño, pues, que, hace que eso pase. O sea, es algo que no va a pasar, ¿ok? Algo que raramente es, ay, ¿está cuando San Juan para el dedo trae dinero, dice. Es decir, que allá al tiempo, right? So that is once in a blue moon para ellos. Ellos le van a decir, ay, mire, once in a blue moon, I will be in El Salvador, ¿ok? Así es como que, a ver, a ver en qué momento, por algún día voy a llegar por ahí. Ok, so that's something that you will listen, ¿ok? From US people or people that you know speak English only, ¿ok? Son sus famosas frases de ellos, ¿ok? Nice. So we have this, okay? And we are going to do um, breakup rooms. No sé ni qué hora son. Dios mío. See, we have five minutes, okay? So look, we need to uh, put the adverb of frequency in the correct place, okay? It says put the adverb uh, in the correct place. Then practice with a partner. So we have this uh, small conversation. And in parentheses, okay, we have the adverb of frequency, okay? So hay que ponerlo en el lugar que corresponde. If you see right here, this is the position for the adverb of frequency, okay? Normally, normally we will have the subject, the adverb of frequency, and then the main verb. If we have the verb to be, it will be like the subject, then the verb to be, and then the adverb, okay? So this is the order for the 
adverse of frequency. No es que yo voy a decir el adverbio de frecuencia donde me pegue la gana. Yo lo voy a decir al inicio, en medio, al final. No, there is a rule, okay? We need to follow the rule. And this is the rule. If you are talking about a uh, simple present, for example, so it would be the subject, then the adverb frequency, then the main verb, okay? El verbo principal de la oración, and obviously the complement, right? And this one, if it is a verb to be, si estamos hablando con el verbo to be, y vamos a usar un adverbio de frecuencia, so that would be the subject, then the verb to be, and then the adverb of frequency, and then the complement, right? Este es el orden para poder colocar el adverbio de frecuencia en el lugar que corresponde. So, eh, ahí lo voy a dejar, voy a hacer unos breaker rooms rapidito para que podamos este, completar esto. We have four minutes, ok? No hay mucho tiempo, solo tenemos uh, four minutes, ok? So, it will be... Uh, Four groups only, okay, four groups. Okay, so it will be assigned automatically and I want to create it right now. So please join the teams and complete this small conversation, putting the advert in the correct place, okay? Ahí vean ustedes en qué lugar va, si es pregunta, si es oración, si es con el verbo to be, okay?
Hello, 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 hello. Now hello. we are, nice. We are in the main uh, room one more time. So uh, we have a couple of more minutes, okay? So let's see the, the answers. I don't know if you were able to get all the answers, but we will see together, okay? No problem. Um, let's see, let's see, let's see. The first one that will be for um, Sandra. Sandra Evelyn, please uh, read the letter eight. The first one, please. La primera, ¿verdad? Please. What do you, perdón. Go ahead, continue. Okay. What do you, Ush. Ay. pronunciar me cuesta. Usually, ah. usually. Yo. What do you, Jason, have braced up? Okay, perfect. How, uh, I'm sorry, what, what do you what usually, do you okay, usually. what do you usually have usually. for breakfast? Okay, Carla, what do you usually have for breakfast? Okay. Carla Alberg, the answer. I... I usually have for breakfast um, pancakes, eggs, and coffee. Okay, Sometimes perfect. Tea. Sometimes what? Tea. Ah, okay, tea. I heard meat. Wow, meat. No, tea, tea, <laughs> tea, teacher. <laughs> okay, you match. Hay gran pedazote de carne ahí. <laughs> okay, perfect. So what do you usually eat for breakfast? I usually eat la, 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 la. Okay, and sometimes la, 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 la. Perfect. So that's the correct way to use the adverbs of frequency in the answers as well. Nice. Okay, let's see. Letter B. Letter B, that will be for uh, Roxana. Roxana Patricia, please. Letter B right here. Well, I often have both coffee, cereal, and juice. Perfect. Uh, nice, Roxana. Well, I often have coffee, cereal, and juice. Okay, remember, then we have the, the subject right here, then we need the adverb of frequency, then the main verb, and then the complement, right? Nice. The next one, the next one will be for, um, let's see, vamos a ver a quién no le hemos preguntado este día. Um, Samuel, Samuel Davy, go ahead with the next one, letter eight right here, please. Uh, do you do you ever at Berfan Award? Okay. Do you ever eat, right? Do you uh, ever eat? eat? Perfect. Do you ever eat breakfast at work? Okay. Let's see. Uh, let's see. Let's see. A ver de los que tienen que trabajar temprano. Let's see. Senia Hernandez. Do you ever um, eat breakfast at work? Sería, um, I, I sometimes have breakfast at my bed. Okay, okay. I sometimes had breakfast at work. Okay, in that case, la pregunta mm -hmm. es si usted normalmente, okay, eh, desayuna en el trabajo. Okay. okay. Tengo no. una consulta. Go ahead, Carla. Ahí también podría usarse sometimes al principio. Sometimes I have breakfast at my desk. Yeah, no? and the answer, sí. Ahí sí quedaría. Si usted, eso más que todo cuando no está dando como una full explanation. Y usted dice, well, sometimes, yes, I eat uh, at, at my work. Sometimes probably I go eat outside. So es cuando usted está dando como una 
un talk, no está dando solo una oración que vaya estructurada así como subject, adverb, verb, and complement, ¿ok? Eso sí, usted va a escuchar personas que están hablando y usted me va a decir, mire, pero él, el, el adverbio de frecuencia lo dijo al inicio y usted nos dijo que lo tenemos que poner después del sujeto, right? So that is because they are like doing like an speech, o sea, están haciendo una conversación y el adverbio va ahí porque no estamos como en una estructura de una oración. Ok, but yeah, you will listen people that say, well, in my case, you know, sometimes, yes, I go to my job and I eat and blah, 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 but there are some cases in which I have to go out and suddenly and sometimes and they start using because they are doing a full speech, ok. So, eso más adelante, ustedes van a ver algo que se llama like compound sentences. ¿Cómo voy a, a unir oraciones? Y ahí vienen otros detalles que complementan y ya después usted hace un párrafo. Ok, después ya hace usted un ensayo ahí, todo, algo escrito, right? So, that's something nice, Carla, no problem. Uh, let's see, vamos a ver, the next one. Dios mío, el tiempo, niños. Oh my God, it's time. So let's do it quickly, okay? Sofia Eugenia. Uh, the next one, this one. Do you usually eat rice for breakfast? Okay, perfect. Do you usually eat rice for breakfast? Uy, yo no desayuno arroz, pero bueno. No, I have, uh, no, I hardly ever have rice. No, I hardly ever have rice, ok, imagínense, bueno, pero de desayuno algunas veces sí quizás le ponen ahí rice, ok, but yeah, this is the correct way, do you usually eat rice for breakfast, no, I hardly ever have rice, ok, so, raramente, en raras ocasiones, right, so, uh, because of the time, we are going to stop right here, so, we are nice with the, with the agenda, so we have the part that we have for tomorrow. Ya tengo aquí prácticamente todo lo que nos hace falta, but we are just in time, okay? Vamos bien. So, creo que me funcionó venirme aquí a la, al nuevo lugar, porque pues al final ya no me falló, right? Aquí el, el, um, el la computer, right? Pero we will see, we will see. Vamos a improvisar aquí la electricidad un poco mejor para que no me vean ahí como en lo oscuro. Pero uh, thank you, ok, thank you uh, for the ones that joined the meeting. Sé que algunos tuvieron problemas ahí, me escribieron, pero bueno. So we will see if we get a section of this coming Friday, but it will be just a couple of minutes, ok, but I will inform and I will let you know. So thank you, ok, for joining, thank you for being on time. Thank you for your cameras, ok. Um, los que no han trabajado en la plataforma, si les okay. hacen falta algo, escríbanme. Yo creo que ya la mayoría ya terminó y los que no han terminado, tal vez les hacen falta un par de ejercicios. La otra semana vamos a tratar de verificar el final quiz, el final exam, para ver que no haya ninguna duda. Ahí está el resumen de todo lo que hemos visto. So, thank you. We have class okay. tomorrow. Ok, I hope to see you tomorrow. Thank you. Okay. Bye bye. Take care. Have okay. a rest. Bye. Good night. Bye. Rest of Good the night. night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.